Donner un parti à ceux qui font charbonner, ceux qui se lèvent tôt C'est une femme qui donnera le go, les faire tomber comme des Lego. Tout ça bruit du fuego, se lever la coupe comme Diego Gringo gère la symphonie, c'est bon fait tomber le rythme Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube Et une vidéo YouTube de malade, pourquoi C'est la vidéo que vous attendez tous, la vidéo de l'événement On est quelques jours avant l'événement, ça va se passer juste derrière Bien sûr il n'y aura pas les voitures etc On aura un simulateur de winning à manger de la musique, boisson et un show bike life de folie la famille. Ça va être incroyable. Juste avant ça, je vous demande d'aller voir mon Instagram. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous le mets juste ici. Gringo tiré du bas 78. TikTok, c'est la même chose. C'est Gringo tiré du bas 78. Et mon Snapchat. Beaucoup, beaucoup de choses se passent sur tous ces réseaux sociaux. C'est important que vous m'ayez la famille parce que c'est incroyable. Bonne vidéo à vous et kiffez. Kiffez le moment parce que moi, c'est sûr que je vais kiffer le moment. Ça va être incroyable. On a ramené beaucoup de personnes, t'as capté Là pour moi c'est incroyable, c'est le premier événement de Bike Life Regarde, il n'y a, a que de la Bike Life là, il y a T-Max, ça fait partie de la Bike Life française Des quads, des crosses, du 4 temps, du 2 temps On a essayé de représenter ça, tout le monde est le bienvenu Et j'espère que ça va nous ouvrir des portes par rapport à au... tout ce qui est ligne, etc Ça va être incroyable Bon je te fais une petite démo, t'as capté les gens ils attendent ça, tu crois, pour un de l'air Fais pas un dessin garçon C'est un événement incroyable, la famille. Merci à MHM Motor. C'est un partenariat de fou. 
grosse force à eux, allez les follow parce que vraiment c'est la dinguerie. Merci à ceux qui viennent rouler, merci à Momo aussi qui est organisateur avec moi, c'est la dinguerie la famille. On est déjà presque full, on a le début de journée, tu vois le délire, il est quoi 13h 13h, enfin, je te fais, fais pas un dessin. Là c'est qu'un échauffement, c'est qu'un échauffement. Le calme avant la tempête. Ça compte quoi les noirs noir. Là ils sont en train de mettre les fumigènes et ça va partir
galère frérot, c'est juste une dinguerie ce qui se passe. C'est la première fois qu'on a un événement bike life, je précise bike life. En stun ça a déjà été fait. On a réussi à structurer ça avec l'aide d'MHM qui est notre partenaire. Ils ont investi, ils ont mis le budget. Ils nous ont trouvé aussi l'endroit, ils ont vu la police, etc. Bref, c'est vraiment carré. Aujourd'hui, c'est la première fois que c'est légal la bike life. Je suis juste trop content. Regardez le monde qu'il y a. Là, on essaie d'apprendre à des personnes en direct, en quad. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout à l'heure, on a fait un show, tout à l'heure, on refait du show. Les gens, ils kiffent, il y a à manger, il y a à boire. Tout à l'heure, il y a le concours. Surtout, les gens, ils sont venus, ils jouent. Il y a un pigou à gagner, 10 casques, un bon de 250 euros. Il y a encore des 30 places de bowling, la famille, c'est incroyable. Le budget a été mis. C'est une journée de malade et mémorable pour la bike life. Il fait beau. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'était important de, pour moi de faire ça chez moi. Dans tous les cas, après, si j'ai fait ça, c'est pas forcément que pour 78, c'est pour vraiment toute la communauté Bike Life. Ça a été fait dans le 78 parce que moi j'habite ici, donc voilà, c'était normal pour moi de le faire. Mais tout le monde a été le bienvenu, il y a des personnes de Strasbourg, il y a des personnes de toute la France qui sont venues. Et voilà, aujourd'hui c'est pour la bike life, je précise, c'est pas que pour cette étude, c'est la bike life réunie, on est tous une famille. Et j'espère que ça va aider pour que ça nous serve de tremplin, pour qu'ils nous donnent peut-être des endroits qu'on puisse faire ça légal. Mais en tout cas, c'est un premier pas. Même pour la police, ils sont passés tout à l'heure, ils nous ont remerciés, ils ont vu que c'était vraiment sérieux, ils nous ont dit, franchement, bien joué pour l'organisation, c'est super, vous avez fait ça bien. Et voilà, donc c'est super. Comme quoi, on peut structurer des choses. Et j'espère un jour que ça devient un sport. Je serais peut-être riche, hein, qui sait. Il y a un bel engouement Qu'est-ce que tu penses Le show en lui-même, le figure, ouais. le mouvement du public qu'il y a aujourd'hui Bah justement, je, je l'ai ressenti de ouf parce que moi honnêtement, je m'attendais pas autant de gens. C'est là que j'ai vu, ok, tu vois, il y a... Les gens, ils veulent donner de la force parce que quand j'ai, comme j'ai précisé cet événement, il est aussi pour nous donner de la lumière et pour que ça serve de tremplin. Donc là, le fait qu'il y ait du monde qui croit au, au truc, ça crédibilise l'événement. Donc c'est juste incroyable pour moi. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a de la technique On ressent la technique dans, dans les figures d'aujourd'hui ouais. La manière de piloter On a senti ça aujourd'hui Bien sûr, bien sûr, il y a de la technique. J'ai ramené des personnes de chez moi, des personnes fortes aussi. Voilà, on a fait juste des trucs incroyables. Même le public, ils vous diront pas le contraire. On a montré que justement, de lever, c'est pas qu'être un clown, comme les gens ils peuvent penser. C'est pas être un voyou parce que les gens ils vont dans la rue, ils font n'importe quoi. Non, derrière ça, il y a une vraie passion. Certes, il y a des gens qui font ça dans la rue, qui prennent peut-être des risques. Mais aujourd'hui on est là pour essayer de crédibiliser la chose et vous montrer qu'on peut le faire dans les règles. Voilà. Il y a besoin de talent, il y a besoin de travail. C'est vraiment voilà, un, un gros boulot. Il ne faut pas minimiser les risques aussi. Aujourd'hui il y a de la sécurité, il y a tout. Et voilà, on a essayé de faire ça carré. Et j'espère que ils ont kiffé en tout cas. En tout cas ça, voilà. Il y a un bel avenir à, dans la moto. Il y a même des gars comme Cyril Gain. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ce genre de sportif prend sportif ouais. euh, un point, le fait qu'une personne vienne qui vient d'un autre milieu et qui est connu, ça crédibilise encore plus l'événement, tu vois. Ça prouve que même quand tu viens d'un autre milieu, tu kiffes. En fait, on aime tous la moto, faut juste la faire dans les règles pour que les gens ils voient pas ça comme un truc de voyou. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, là aujourd'hui, ça va nous servir, j'en suis persuadé. Comment t'es venue l'idée d'organiser cet événement bah, L'idée elle m'est venue depuis longtemps, 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 longtemps. Après, là ça s'est fait vraiment avec Momo, en partenariat avec MHM, on a tous mis nos idées de notre côté, on a tous mis un peu d'une autre et ça a donné ça. Sans MHM, on n'aurait pas pu faire ça et vice versa. Là on avait besoin de tout le monde, comme je vous ai dit, ils ont mis le budget, il y a le concours, il y a à manger, il y a de la sécurité, a... c'est juste incroyable. Du coup je tiens à les remercier, à remercier tous ceux qui ont aidé. Et euh, voilà, en tout cas c'est une première et euh, je suis très 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 content d'avoir fait partie du truc en tout cas. Ça sera pas la dernière Ça sera pas la dernière, je vous l'assure. Sur la tête des gosses, c'est la première et pas la dernière. <rire> Ça va être complexe, et si vous êtes bon en histoire, j'ai aïe le gars Ça va être simple, une question, celui qui répond juste en premier, il prend le quad et on lui apprend. C'est juste incroyable. Alors, quelle est la capitale du Pérou Lima, Lima, c'est lui En direct, en direct, bien joué monsieur
Mon garçon, je t'explique le délire. J'avais une personne dans le public qui était handicapée. Il est en fauteuil roulant. Je suis allé le voir et il était fan de moto. Il adore les motos. Il avait un t-shirt qui et tout. Je me suis dit, là, faut qu'on fasse un truc. Je vais lui faire un petit tour de moto. Je pense qu'il va kiffer de ouf. Maintenant, j'en ai parlé à MHM. Ils ont décidé de lui faire un, un cadeau avec moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir. J'espère choisir un bon cadeau qui va kiffer. Donc je vais lui faire le tour de moto. Et ensuite, je le ramène. Et là, je vais lui sortir son cadeau. Je sais pas encore c'est quoi. On va choisir ensemble. Donc je vous laisse me suivre. J'espère qu'il va pas être déçu. Bon, là on est dans les rayons depuis tout à l'heure. Je zone. Prends le dernier. Des gants, bon, je pense pas qu'il fasse de la moto encore. Euh, alors, le bouton, il fait 40 degrés. Non. Un casque. Je pense pas. Un t-shirt. Plus se, se, passe, se baser sur un t-shirt, je pense. Un t-shirt qui peut-être des. Ah. Ça, ça me paraît vraiment pas mal. Pour un mec, là. Ah, ça peut être vraiment pas mal. Famille, qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'adore. Pour un mec, même moi, la vérité, les couleurs, j'aime trop. Genre, je serais capable de l'acheter, la vérité. Je crois que je vais prendre ça. Hein. Je pense que je vais partir sur ça, la famille. Donc là, je vais aller voir la patronne et je vais lui dire qu'on prend ça. Je vais le cacher. Ensuite, je vais aller voir pour lui faire un tour de moto. Il va kiffer, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et ensuite, je vais le ramener, il va croire que c'est fini. Non, c'est pas fini. Ra Cadeau de la maison. Ça fait plaisir. Bon, là, la famille, je suis avec la patronne. Elle m'a dit que ça, c'est même pas assez. Ça va être incroyable. C'est pas des boutades, garçon. Ça va être incroyable, la famille. Donc, cette casquette, incroyable. Voilà. Enfin, merci. Un partenaire de malade, la famille. Là, s'il si kiffe pas son moment, <rire> c'est carré. On se retrouve là-bas. Bon, là, je me suis équipé de complices. J'ai le t-shirt qui est là, la casquette. Maintenant, je peux pas faire tout tout seul. Il faut des complices pour que quand je ramène le quad, je le ramène de son tour, il puisse avoir les cadeaux en main. C'est là que j'ai besoin de mes amis. Ça va ou quoi, les gars Ça va. Tenez, je vous confie ça. Vous venez exactement quand je reviens du tour de quad, ok ouais. Je vous ferai un petit signe. Vous venez et on lui offre ça, ok, okay. On lui offre ça. Venez pas avant, ne flopez pas la surprise, s'il vous plaît. On flop pas Là, eh, ne sortez pas d'ici. Non, 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 Ne sortez pas d'ici, les gars. C'est cadeau caché, ok Cadeau caché. C'est parti, on y va. Là, ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un qui adore la moto. Je me suis dit, bon, il adore la moto, voilà, c'est... Tout le monde aime la moto, mais là, je me suis dit, attends, il faut quand même que je fasse un truc. Ce qu'on va faire... Je vais faire un petit tour de moto à toi. Comment tu t'appelles Tito Rayoussef, qui a un handicap, qui a une maladie. La myopathie de Duchesne, c'est ça Donc voilà, ses muscles, ils se dégénèrent. Donc je veux lui faire plaisir aujourd'hui. On va te faire un petit tour, on va faire un tour de quad. Il y aura quelqu'un derrière qui va te tenir et moi je vais conduire, d'accord Tu veux Vas-y, on va te faire un petit tour. <rire> Donnez ma quad. Momo, t'es chaud Momo, il arrive
Déjà, faut baisser les bails. On dirait un cutter. Qui est un cutter Baissez le bail devant le bail. Moi, je vais remettre le délire. Allez, je remets. Donc là, le premier lot, c'est bon. Il y a 15 places de bouillie. Dis-nous le numéro, garçon. Qu'est-ce que t'as pioché Alors, c'est le numéro. C'est le numéro 724. Euh, Combien Numéro 285. 285. Allez. Numéro 4. 004. Allez, il a rentabilisé sa journée. Moi, ouais, je porte des chances. 78,4. Vas-y, pioche le gagnant des 250 euros. Vas-y, pioche-le. 718. 18, il a gagné. Bravo, bravo, bravo. C'est faux, c'est faux. Ah, c'est faux. Ah, ah, là, c'est chaud. Attends, on regarde un peu le délire. Hein. Mais il reste là-dedans, on filme un peu. Caméra. Là, il y a du stock. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est pour le Kiwi, donc là, ça va se corser. Regarde pas. Roulement de tambour. Tu me le montres, hein. Tu me le montres juste à moi. 736. Quoi Non, non, il est bien. Là, c'est une blague, c'est une blague. Oh là là. J'ai dit, c'est même la série qui a voulu que je fasse ça. Ouais, ça vient, ça vient, les deux mois, les deux mois. Bon, bon, en vrai de vrai, on va montrer à la caméra à tout le monde. C'est le numéro, c'est dans les 700. C'est dans les 700. C'est le numéro 749. 749. Non 749 C'est pas vrai On va vous donner un la la Ok, 740. Ouais. Il a gagné, il a combien de tickets, les gars Bon, garçon, tu viens de gagner <rire> la T850 de 2022. Ouais, t'as gagné. La T850, tu viens de gagner en direct. Incroyable, il a pas de raison. Il est resté bloqué là. Ah ouais, 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 on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de malade. Franchement, je pense que ça vaut un petit like, un petit commentaire. Je demande pas souvent, vous connaissez sur YouTube, mais là, je pense qu'on mérite. <rire> en tout cas, voilà, grosse force à ceux qui sont venus, de grosse force à tous ceux qui ont aidé, les personnes qui ont organisé, etc. Merci, merci à tout le monde. C'était un truc de malade. C'était la première fois et sachez-le, ça sera pas la dernière. Je vous l'assure. <rire> Grosse force à vous, je vous mets mon petit Facebook, j'ai créé ma page Facebook, oui. Il y a des gens qui n'ont pas Instagram et tout, j'ai pensé à vous. Je vous mets mon Facebook juste ici. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, sur mes réseaux, sur la chaîne, surtout c'est important. Le petit pouce bleu et puis voilà. Passez une bonne journée l'ami. On se retrouve plus tard.